Бро, где твоя тюбетейка? Бро, где твоя hat? Когда я дерусь, будь добр быть всегда в ней. When I'm here and I'm fighting, please always wear it. It's in my office. It's in a place where I share it. I don't want to make it sweaty and nasty. I'm very honored by the gift, so that's why I don't wear it out in public. Вот. У меня в офисе, там в месте, в котором у меня всегда чисто, и место, которое я очень, очень уважаю, я не хотел ее запачкивать. Ah, thank you so much, my brother. Thank you, sorry. Thank you so much. It's in my office, right behind my desk. Thank you. Thank you. Sorry. 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 Well, first of all, congratulations. How are you feeling after a performance like that? Во-первых, поздравляю, как чувствуешь себя после такого выступления? Все прекрасно, в принципе, я и надеялся на такой бой. Просто не хотел это говорить, много говорить. У нас в России принято делать а не говорить, поэтому я молчал, но досрочная победа, надеюсь, яркая, надеюсь, вам понравилось. Вы недавно говорили, что у меня там две победы и э, ни одной досрочки. Я исправился. Спасибо вам. Everything great. This is pretty much the fight that I expected. It's just a customary for us in Russia that you don't say anything until you actually do it. So you do more than you say. So I was kind of keeping quiet, but this is exactly what I was playing, planning for. I know a lot of people were saying that I have only two boring fights. Well, I hope that I improved myself and I, I changed that for you. You know, you went in there in and out pretty quickly, so there wasn't a lot of time in there, but was there anything about him that surprised you? I know you say you expected this, but did you expect it to happen so fast or so easily? Зашел и вышел в клетку достаточно быстро. Я знаю, что ты сказал, что ты ждал такого боя, но в принципе за то короткое время, которое ты был там, он тебя чем-то удивил, что тебе показал, чего ты не ожидал. На самом деле он вышел очень большим, и мне показалось очень физически крепким на первый взгляд, но это не страшно, чем, как говорится, громче шкаф, тем больше, тем громче падает. Yeah, uh, to be honest, the, the only thing that surprised me is how, uh, how big he was in the cage. I mean, he was big and strong, much stronger than I expected him to be. So that's the only thing. But the, the thing that we say in Russia is the bigger the, the, bigger the shelf, the harder and uh, more noise it makes when it falls down. But I, I felt the power in my hands. I knew that if I was going to get him clean, that he was going to fall down. You seem to be big on gifts. You gave Kenny a hat. You gave Kevin some beads. Can you talk to me? Is that something that's like personal to you? Do you like doing giving gifts? Is that cultural? What's the, the story behind that? Тебе очень нравится дарить людям подарки. Ты Кенни подарил эту шапочку, тебе тейку, ты подарил Кевину четки. Это что-то то, что твое персональное или у вас такой обычай дарить? Вы наверное тоже хотите, чтобы я вам что-нибудь подарил в следующий раз? You want a present also? Do you? Is that what you want? Okay, я вас слышал. I'm a woman. Come on. All right, I heard you. I'll get you a present. Так по поводу вопроса. Смотрите, я по национальности татарин, и у нас принято, когда мы ходим в гости либо куда-то, мы всегда желательно делать подарки. Я, когда человеку дарю, я не жду от него обратное. Мне самому приятно человеку сделать, чтобы у него была улыбка на лице, чтобы человек помнил обо мне. Мне это приятно, я поэтому все ради эмоций, я наслаждаюсь этих эмоций. Yeah, I'm of a Tatar descent, a Tatar nationality, so it is customary for us to, whenever you go to somebody's house or wherever you go to visit somebody, you never come empty-handed. You always bring a gift of some sort. So I only do it to put a smile on somebody's face. I never expect anything back. This is just something that makes me happy. This is something that gives me positive energy. So that's why I always do it. That's something for myself. Can you tell us what exactly that was that you gave Kevin? Скажи, пожалуйста, что именно ты подарил Кевину? Это были четкие, как prayer beads. Да, это были четкие, которыми ну ты молишься. It was it was prayer beads, the prayer beads that we use for for praying. Thank you. And what about uh, what's next? You you know you didn't take any damage in there. Do you want to get back in quickly? Do you have a location or an opponent in mind? Как насчет что будет дальше? Ты ты практически не получил никакого урона. Ты зашел и вышел. У тебя есть uh, локация, место, где ты хочешь драться, и человек, с кем ты хотел бы подраться? Uh, человек есть, там пару ребят, с кем бы хотел бы подраться. По поводу локации мне без разницы, но я сейчас хочу немножко отдохнуть. Почему? Потому что я же говорю, лучшая была подготовка, но она была худшая uh, с травмами. Я порвал грудную мышцу, я травмировал колено, я заболел. У меня там вывих uh, таза был. То есть столько травм у меня в подготовке никогда не было. Я хочу сейчас пройти пол полное обследование, чуть-чуть полечиться. У меня родители в хадже. Uh, они вернутся, я их встречу, чуть-чуть отдохну и начну тренироваться, потом вам скажу. По поводу оппонента, uh, есть ребята, которые выше, выше меня, например, Мэгни дрался, с, с кем он, с Брауном или с, с Браун, с кем-то он дрался. Я не знаю, что они в рейтинге так высоко делают. Я, в принципе, не хвастаюсь, но я готов подраться с ними двумя в один день. Дайте мне их, например, там, вот Мэгни, два близнеца дрались, кто второй был? Uh, 
Who's up on Magni? Who was that? The two twins that fought against Magni. He's trying to remember the name. В общем, не суть. Мэгни, Браун, вот кто с ним дрался. В принципе, любого. Кого Лига даст, мы с теми будем драться. Для меня важно, чтобы это не были мои друзья. А так, кого дадут, с теми я и подерусь. Вы видели, что я могу бить и бороться. И... Yeah, so, uh, first of all, I feel good now, but this camp was the best and the worst for me. It was the worst because I had a lot of injuries. There was a, I, I tore my chest pack, I had a problem with my... Uh, with my knees, I had a lot of it. I also got sick at one point, so there was there's a lot of things that I had to go through in, in this camp. So even though it was a good preparation, it was also very injury-prone preparation. So I really want to kind of rest for a little while, go through all the doctor checkups, make sure that my body is fine. Also, my parents are out right now. They're going to come back. I want to spend a little time with my parents a little bit. So uh, and then when it comes to an opponent, it doesn't matter what place it is at all, lo location, geographically, it does not matter to me. But when it comes to the opponent, you know, if you if you look at the people in my division, such as Neil Magny and Brown, whoever they fought, they fought together. Uh, I don't know what those guys are doing so high up in the ranking. I mean, I can fight both of them in the same night if you want me to. So uh, when it comes to the opponent, I think any one of those guys could get it. Сейчас много в дивизионе в топ-15, которые сидят без дела и давно не дерутся. Вот мы молодые бойцы, например, я, там у кого 3-0, 4-0, там Гарри и так далее, вот Марай сегодня дерется. Я хочу, чтобы мы пришли в топ-15, зачистили в топ-15, а потом подрались между собой и решили, кто там самый молодой проспект. There's a lot of guys in top 15 that are kind of sitting around and not doing anything, just kind of holding up the division. There's a lot of young new lines in there, me and Gary, a lot of guys that have three and O's, two and O's. So I think it's important for us to clear out this, uh, this division and then we can fight amongst ourselves and figure out who is the best young prospect. UFC needs some new blood, eh? You mentioned a couple injuries. Were, was there any chance that this fight wasn't going to happen? Ты сказал, что были какие-то травмы, был ли какой-то шанс, что этот бой нужно снять? Нет, я даже об этом не думал. Я если, ну, не хочу футболку снимать, если вы посмотрите на мою грудь, вот одна больше, чем вторая, то есть это, ну, разрыв грудной мышцы. Даже с этой травмой я там чуть-чуть отдохнул, но у меня даже мысли не было сняться с этого боя, потому что это был мой шанс, и я его использовал. No, there was never a chance that I was going to pull out of the fight. If I take my shirt off, I don't want to do it right now, but if I take it, you'll see that my right pack is smaller than my left pack because I, I completely tore that off, so... Uh, that, that was a problem, but in no way, there was no way I was going to get off. This is my chance, and I was going to take it no matter what. Thank you. The shot that you threw that dropped, Kevin, is that something that you knew that he was going to, that that opening was going to be there for him, or is that just something that presented itself in the moment? Тот удар, которым ты Кевин уронил, это то, что ты тренировал, или просто ты увидел, что был открыт этот удар, и ты его взял, и этим уронил? Нет, я тренировал, я знаю, что у меня есть мощь в этом ударе, поэтому я вложился. Но надо посмотреть еще, как я попал, по-моему, справа, да? Но надо пересмотреть, мне самому интересно. No, I, I trained that. I knew that if I was going to land it, that that was going to be the end. And uh, I actually don't exactly remember what I landed. I think it was the right one, but I have to watch the fight again, and then I'll then I'll see. It. I think that's the one. Этот удар дал мне контракт с UFC. Дана Вайт меня лично подписал. И этот uh, удар я им выиграл Кевина Ли. И дай бог мне сейчас дадут новый улучшенный контракт. Надеюсь. <laughs> this, is, this is my key punch. This is the punch that got me the contract, specifically from Dana White. And this is the punch that I dropped Kevin Lee with. And I feel like if I get the next fight soon, this is going to be the shot that's going to get me the win. And then you drop down, you get him into the guillotine choke. Could you tell that he went out? And, you know, because it looked like it took some time for the ref to finally get over there and tell that he was out. Could you tell that he was out? Obviously, you have to wait till the ref stops you. But could you tell that he went out? Когда ты держал его в гильотине, ты уже знал, что, что он отключился, потому что очень долго занял рефери понять, он выключен или нет. Ты знал, что он в отключке? Uh, на самом деле, знаете, в раз... еще дома я чувствовал, я даже ребятам в зале говорил, что я его задушил внутри себя, я знал, что он попадется на гильотину, потому что я чувствовал это, гильотину мне очень хорошо идет. А когда я его душил, я уже по сопротивлению понимал, что он спит. И слушал секундантов, что он уже в расслабленном виде, но судья почему-то не видел. Но если бы я не был бы уверен, что он спит, я бы закинул ноги, я бы задушил бы. Но я хотел именно вот без ног задушить чисто вот руками. Я чувствовал, что он уснул. Yeah, back in training, I realized that this was something I was really good at, and I, I kind of felt it. I, I knew that I was going in there, and I was going to put him in the guillotine, and he was going to go out. But in the process of the fight itself, you know, I, when, I was, when I sunk that in, I knew that he was getting limper and limper. I kind of knew that he was sleeping. I had my corner yelling at me that he was out. 
but obviously I I'm not sure why it took the ref so long to stop it. And if the ref wasn't going to stop it, I was going to throw the, the legs and the hooks in and I was going to basically choke him out that way. But it was important for me to just do it on the arms, not to throw the legs in just to choke him out with my hands alone. Да, вы не, sorry, вы не забывайте, что он был потрясен, поэтому ему было тяжело уйти. Don't forget that he was already rocked on the way down, so it was really hard for him to try and uh, defend the guillotine. Yeah, it was a superb victory. And one last question for me, and it's completely ridiculous. Somebody told me I should wear your hat in a, my dating profile on a uh, Tinder app. What do you think? Should I, should I wear the hat? Один последний вопрос. Well Абсолютно странный вопрос, но мне кто-то сказал, что я должен тебе тейку эту одеть и поставить uh, в профиль на, на мою аппликацию, там, где я встречаюсь с девчонками. Как ты думаешь, это мне поможет с девчонками или нет? А, с девчонками, ну, я думаю, поможет, потому что татар любит, в принципе. Но если вы выложите эту фотку, я на ваш, я подпишусь на вас. Yeah, well, I, I'm not sure about with the girls. I mean, technically, the girls love the Tatar guys, but you know, if you do put a picture out with that on, I will sign to, I will, I will follow you. А можно слова благодарности? Can I, can I say a couple of words of thank you? Я просто выскажу, я не успел сказать в клетке. Хочу поблагодарить мой клуб в Америке. American Top Team – это Босса, это Дэн Лэмбард, это моего тренера Парумпа, команду, за которую я выступаю, ЮРФ, Рокки, Зелимхан, команду, где я тренируюсь, Эволф, Ильфат, Джамал. Всем спасибо моим тренерам, Артур, Джамалейл, Мухаммад, Олег. Всем огромное спасибо моим родителям, братьям, дядь Коля Иванов, хоккейный клуб «Гранит», Ренат Абуй, Абузяров, Марат Абуй, Капкаев. В общем, Андрей, в общем, всем, кто мне помогал, огромное спасибо. Это не надо переводить, это моя душина, я должен это сказать, потому что эти люди рядом со мной. I will just get the gist of that, but uh, I really want to take a time to thank my American top team. Uh, they're, they're Dan Lambert. Team. Dan Lambert is very important. My coach Parumpa is very important. Those are the guys that are really helping me out. Of course, I'd like to thank all of the teams that I tra train with, all of the sparring partners, and my family, my uncle. So uh, everybody who Renat just mentioned, thank you very much. And uh, it was something that he really needed to get off his chest. He didn't have a chance to say it in the, in the octagon, but it's very important that the folks that help him out are listed, are mentioned, and are heard.